Hi guys, Psycho here. Welcome to a new video. For this video, I am share you the close combat language best way to perform the online drills and tips. Jiggling, jamming, aim assist in the usage, joystick in the size, and the other things that are going to be video. So, let's get started. We have a training ground with gun and attachments. I have used M4 and laser sight. Laser sight is a hip fire and a attachment. Hip fire is a scope and a hip fire. If we have an enemy, we can use a scope and a scope. The scope and a hip fire is a hip fire. So, hip fire is a attachment and laser sight. So, आदि ऐंदा नम्बर डिस्कस हम बोलने ना चाह जॉइस्टी के इंटर साइज एंड पोजीशनिंग आना ऑलमोस्ट एल्ला एरुम ईयरु लेआउट लायर किंग कली किन्हें सो जॉइस्टिक पोजीशनिंग लेफ्ट साइड ले एवरडा वच्चा आलम व्यत्यास और डाम पोंगने ला निंगले पाम मर्ड वच्चा आलम तार वच्चा आलम निंगले एवरडा ड्रैग प्रॉब्लम आना इप्पन यान जोइसिक वालीपंग कोटी करने चला तो मैं बात इतने में चल इतने में चलते यान ऐ दी यान बोल यान बेसिकली तांबू सेटअप आने दे इ जोइसिक इंटर वालीपंग प्लाम मैटर यान बोलने दे चाहे इस स्प्रिंट जेन वंगी नम्बर जोइसिक नीटी पड़ी करना मींस सेंटर ये ना ऐत्रतोलम नीट Ipan, saya naik front load tu pernah, kerana kita valley joy sih kaya, dan kita korcuh ada niiti mana perikian. Paksa cerita, anda kita latrah niiti tanda awis sila. Ida front load tu pernah, pula, allah korang pam. I sideways movement ni lah, na, ida matter ni. Karena apalah, na, itu yang kuda le, distance vali dah, itu feel yang pula. Front load tu, lelai vali perasan tu, na, pula. Lelai front load tu, perasan lelai back load tu, perasan lelai. Paksa sideways movement. Sideways movement ni, na, importance ni, tanda, na, saya pernah ngera. Apa joy sih, kita ideal size ni, tanda, na, joy sih ni, na. Yan, end size itu orang yang itu 59 ane yan, sahara na, macam ni. 50 to 70, oleh korupel lah means beginner sah nengi, ada, ah, itu size itu macam macam ni. Movement control ni, entah macam apa, ini satu size yang kembal ane, kerana, adikam stress juga dekat dah usil lah. Matra lah, four finger claw ane yan nengi, korsu dah oleh itu 70 to 80 size yang kena ari kem, ideal. Nah movement ini use ini terkena dengan cai joystick kita ada clock in the dial ayat consider. Clock in the dial itu baru ini, bahawa kita ipa movement itu baru ini, bahasa dahana frontal itu baru orang ini clock orang ini twelve belot orang, back belot orang ini six, right belot right side belot orang ini three, left belot orang ini nine. Itu apa dia ceritakan use ini baru ini yang consider. Ipa itu orang kuda lalakari use ini orang term jiggling. Awal sampai baru ini bola orang ini itu nalaran Ortu yang kami beritanya. Ipa ini jigglingan tu barangnya frontal itu boleh itu, inggalnya orang orang action allah jiggling. Ida allah seri kem. Awar action itu barangnya, nama lepo itu eleven to one. Eleven to one itu barangnya means left top in right top itu orang orang itu. Eleven to one nana iya itu action. Paksa seri kem jiggling itu barangnya. Nampala nikkanda salah tu tanne side lot allah movement dana. Nampala three to nine and pergi lot nine to three. Awe movement dana seri kim jigglingan dana barangnya. Allah anda eleven to one allah. Eleven to one allah ni ten to two allah. Same backwards um itu anna use ya. Paksa backwards je impul anna korcuh dah efektif aite tau dana. Karena nampala atra tolong frontal lot tu bohno atra tolong aim assist workau. Apa tu open ni dina. Nampalah, atra tolam open ini ada dua tu boleh, atra tolam puli kini nampalah hiti yang nampalah chance kuda lan. Same for us, nampuk terusu anggota ke hiti yang nampalah chance kuda lan. So, seri kem, iu ru movement seri akan orang ke nengal first ideal joystick size kan tu dikia, anda tu iu ru sambam practice ya, nine to three, alangit three to nine, ada anggana dengna. Ia ru range nuki, twenty meter range lu nuki. 
ഇങ്ങനെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഫയർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മതി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആക്യുറസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആകപ്പാടെ ആക്യുറസി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്യുറസിയും മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു നയൻ ടു ത്രീ മൂവ് നയൻ ടു ത്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ ഫിംഗർ ക്ലൂ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ പയ്യ പയ്യത് ശരിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു സംഭവം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഹിപ്പ് ഫയറിൻ്റെ ആക്യുറസി എങ്ങനെ കൂട്ടാന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഡ്രില്ലാണ് മെയിൻലി ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് ഓരോന്നിനുള്ള ഡ്രിൽസാണുള്ളത് ഹിപ്പ് ഫയറിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ മാക്സിമം നമ്മളൊരു ഹിറ്റ് ടാർഗറ്റിനെ ആദ്യം തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് അടിക്കാൻ നോക്കുക മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് മീൻസ് ഇപ്പോൾ കൈ ആണെങ്കിൽ കൈ അല്ലെങ്കിൽ ടോർസോ ആണെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങനെ മാക്സിമം ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഹിറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കുക മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേഴ്സർ എത്രത്തോളം സെൻറ്ററിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താലും ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് നല്ല ടഫാണ് ടഫ് മാത്രമല്ല ട്രിക്കിയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് വെടിയാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്ന് നിൽക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഉണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹെഡ് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കാണ്ട് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഓരോ റേഞ്ചിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി അത് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ അങ്ങനെ മാക്സിമം നിങ്ങളൊരു എത്രത്തോളം റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ്പ് ഫയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രത്തോളം റേഞ്ചിൽ പോവുക മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒരു ഫോർട്ടി മീറ്റർ റേഞ്ചിലേ പോകത്തുള്ളൂ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ഫോർട്ടി മീറ്റർ വരെ ഹിപ്പ് ഫയർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കേഴ്സറില്ലേ കേഴ്സറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ ഗ്രീൻ കേഴ്സറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഗ്രീൻ സർക്കിള് മാക്സിമം ഞാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ കേഴ്സർ എങ്ങനെ പോയാലും ടാർഗറ്റ് വിട്ടു പോകരുത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഹിപ്പ് ഫയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആക്യുറസി കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കി അടിക്കുമ്പോഴല്ല യെസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹിപ്പ് ഫയർ ചെയ്യണേക്കാളും ആക്യുറസി കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കി അടിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയി റെഡ്യൂസ് ആവും ഹിപ്പ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റും സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ത്രീ ടു നയൻ മൂവ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഓപ്പണൻറ്റിന് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മളെ ഷൂട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ റേഞ്ച് വരെ ഹിപ്പ് ഫയർ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓപ്പണൻറ്റിന് സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കി അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടഫ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളൊരു പ്ലെയറിനെ കിട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മൂവ്മെൻറ്റ് സെറ്റാക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്യുറസി സെറ്റാക്കാൻ നോക്കുക സോ അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിൽ ഞാൻ എ ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റും കുറയുന്നു മാത്രമല്ല ഓപ്പണൻറ്റ് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹിറ
മൂന്ന് റൗണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഹൈ ആയിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കുറവായിട്ട് ഫിംഗർ സ്ക്രീനിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ സ്വൈപ്പിൽ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വൺ ബി ഫോർ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ ഇവിടെ ഡൗൺ ആക്കി അടുത്ത പ്ലെയർ ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജൈറോ ഹൈ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറങ്ങണ കസേര വേണം ഇങ്ങനെ നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിരുന്ന് അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ഹൈ ആക്കിയാൽ മതി ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തേർഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ഹൈ ആക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലെയറിനെ അടിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള പ്ലെയറിനെ ഓ ഒന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടിച്ചു ഇത്രയും ഹൈ ആണെന്നില്ല ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലെയറിനെ അടിച്ചു പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നു നേരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് പക്ഷേ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കേസ് മാറും കാരണം ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി എ ഡി എസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആവും എ ഡി എസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ആവും ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്യാമറ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാമറ തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡി എസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അടി അല്ല വൺ എയ്റ്റി അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി അത് ഞാൻ എ ഡി എസ് കുറച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എ ഡി എസ് എൻ്റെ ക്യാമറ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ആണോ അത്രയും തന്നെ എ ഡി എസ് വയ്ക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ അതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആക്കി ഇങ്ങനെ വെടി വയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തിരിയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തീരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഫിംഗർ നേരത്തെ അത്രയും തന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്പീഡ് തീരെ കുറവാണ് തിരിയുന്നതിൻ്റെ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇനി അത് അത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം ക്യാമറ ഫി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്ക് സെയിം ഇതിൽ തന്നെ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്യാമറ എനിക്ക് തിരിക്കാൻ നല്ല പാട് പെടണം ജൈറോ എൻ്റെ അധികം ഹൈ അല്ല തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പിൽ ഇനി തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ജൈറോ എൻ്റെ വൺ നയൻറ്റി ആണ് കിടക്കണേ വൺ നയൻറ്റി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു ഓപ്പണൻ്റ് റിഫ്ലക്സ് കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചോ മീൻസ് ക്രൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എ ഡി എസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ പ്ലെയറിലോട്ട് എയിം പോകണം എന്നിരിക്കില്ല മീൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് താത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ഓപ്പണൻ്റ് കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന പ്ലെയറിനെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജൈറോ വെച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലോയിൽ കിട്ടില്ല എ ഡി എസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അടിയിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജൈറോ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ജൈറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ജൈറോ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫുൾ ജൈറോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല സ്കോപ്പിൽ മാത്രമാണ് ജൈറോ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് പേഴ്സൺ നോ സ്കോപ്പ് ജൈറോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എത്രയാണേലും കാര്യമില്ല സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജൈറോസ്കോപ്പ് ഓൾവേസ് ഓൺ ആക്കാൻ വെ മറക്കല്ലേ അത് ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ആ ഒരു ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫോൺ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൽബോസിന് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജൈറോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഫോണിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എൽബോസ് ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ബോഡിയോട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജൈറോ ഹൈ ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൽബോസ് മാക്സിമം ഫ്രീ ആയിട്ടിരുന്ന് കളിക്കാൻ നോക്കുക ഗൈസ് അപ്പം നമ്മളൊരു ടി ഡി എം റൂം ഇട്ടിട്ട് ഓരോ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓപ്പണിനെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ജയിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിറ്റിന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിഗിള് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ല ഹൈ ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ നമുക്ക് എ ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓൺ വൺ ഫൈറ്റിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഒരു സ്ക്വാഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിറ്റ് കാരണം നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കളിച്ചത് എയിം അസിസ്റ്റൻ്റെ യൂസ് യൂസേജ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ടോന്ന് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് എയിം അസിസ്റ്റ് ആളുടെ ബോഡിയുടെ നേരെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇനി ജൈറോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ജൈറോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എ ഡി എസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എത്രത്തോളം റീകോയിൽ പോകുന്നു നോക്കാം എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആയപ്പോൾ ഉള്ള റീകോയിൽ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മേളിലോട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റീകോയിലും ഇനി എയിം അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സെയിം ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം എയിം അസിസ്റ്റൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണേക്കാളും നല്ലോണം ഓപ്പണൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലോട്ട് ബുള്ളറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കും മെയിൻ ഇഷ്യൂ എവിടെ വരാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെഡ് ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താലും എയിം അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ബോഡിയിലോട്ടാണ് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഹെഡിലോട്ടല്ല നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഹെഡിലോട്ടല്ല പക്ഷേ ബോഡിയിലോട്ട് ഇപ്പം ഹെഡ് ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടും നെക്ക് ലെവലിലായിട്ടാണ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് അതൊന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ജൈറോ ഓഫ് ആണ് ജൈറോ കൺട്രോൾ ആവാനുള്ള പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നെക്ക് ലെവലിലോട്ടാണ് എയിം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് എയിം അസിസ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വച്ചു എത്രത്തോളം ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് മാത്രം അത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മിസ് ഫയർ മാത്രം ബോഡിയിലോട്ട് കൊണ്ടു അതും ഷോൾഡറിലോട്ടാണ് കൊണ്ടത് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആവുന്നതാണോ അതോ ഓഫ് ആവുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് ഉള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസ എയിം അസിസ്റ്റ് ഡിസേബിൾഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിൽ എപ്പോഴും എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊള്ളാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കണേൻ്റെ ചാൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല ഹൈ ആണ് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കി കളിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഹിറ്റ് ആവുന്നത് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ കൊള്ളില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൊസിഷനോടെ ഫയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലെയറിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ പോകത്തില്ല അതാണ് എയിം അസിസ്റ്റൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നും പറയുന്നത് ഈ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കി അടിച്ച സംഭവം ഹിപ്പ് ഫയറിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഹിപ്പ് ഫയറിലും നടക്കണേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസേബിൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പ്രെഡിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് ഹിറ്റ് ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനേബിൾഡ് ആകുമ്പോൾ ബോഡിയിലോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ജൈറോ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ അല്ല ഞാൻ ജൈറോ ഓഫ് ആക്കിയപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് എയിം അസിസ്റ്റൻ്റ് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നതാണോ ഓൺ ആക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ഇറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസിങ് പക്ഷേ ഇതൊരു ആൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് എയർ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഒരു ഓപ്പണൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പണൻ്റിന് നോക്കുകയല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേസർ എപ്പോഴും ഓപ്പണൻ്റിന് നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുക തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോഴും നമുക്ക്
പ്രീ ഫയർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രീ ഫയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കവറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹെഡ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ പോസ്റ്റർ ആദ്യം തന്നെ വീക്കാകും പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അപ്രോച്ച് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും അവിടെ തന്നെ വീക്കാകും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ഹെൽത്ത് പോകും ഹെൽമെറ്റും വെസ്റ്റും ഡാമേജ് ആകും പക്ഷെ ഡാമേജ് നമുക്കും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ ഷോട്ട്സ് ബോഡിയുടെ മേളിലോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഡാമേജ് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ഇൻക്രീസ് ആകുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാലിൽ കൊടുക്കുന്നതും കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതും തലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ടോർസോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡാമേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും അത് ഓരോ പോർഷനിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ ഷോട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനീഷ്യൽ ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആ ഒരു റെഡ് മാർക്ക് വീഴും വീഴുമ്പോഴേ ഉറപ്പിക്കാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഹെഡ് ഓൺ ഹെഡ് ഫൈറ്റ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് എയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർസോ ടോർസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ലെവൽ ചെസ്റ്റ് ലെവലിൻ്റെ മേളിൽ നോക്കി ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പണൻ്റ് സ്കോപ്പ് ഓണാക്കി അടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് മാർക്ക് സ്കോപ്പിൽ വിസിബിളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ആ പ്ലെയർ എൻ്റെ ചെസ് ലെവലിൽ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് എങ്ങനെ സ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു മാർക്ക് ഫുള്ള് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ അത് വേസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്ക് കീപ്പോട്ടൊക്കെയാണ് ഷോട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ബ്ലഡ് മാർക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സ്കോപ്പ് ഓണാക്കാണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല സ്കോപ്പ് ഓണാക്കാണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷോട്ട് സെയിം ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർസോയ്ക്ക് വെച്ചേ ഹിറ്റ് വരുന്നത് ബോഡിക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് തേർഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ലെഗിന് വെച്ചേ അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ലെഗിന് വെക്കുമ്പോഴും ടോർസോയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം തേർഡ് പേഴ്സൺ കളിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്ക് ക്യാമറ ഫുള്ള് ആ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് സ്പില്ലാവുന്നു അത് ഗെയിമിൻ്റെ ഇതാണ് മീൻസ് ടോർസോയ്ക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റ് അതേപോലെ നമുക്ക് ടോർസോയിൽ ഹിറ്റാവുന്ന പോലെ സ്കോപ്പ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു എ ഡി എസ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻഡിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് ഇത്രയും ഒരു റെലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഉണ്ട് കാരണം ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ വാച്ചിങ് നാവ് സോ ആ ഒരു ഫീൽഡ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു തോന്നി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ പോയിന്റും കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് ന്യൂ വീഡിയോസ് ഐ ഹോപ്പ് സോ ബൈ ബൈ